वक्त है आज के सुपर शेयर का सुमित बताइए शुक्र है मेहर आज जो शेयर चुन के लाया वो है एम आर ओ टेक कंपनी आई टी सर्विसेज प्रोवाइड कराने काम काज के अंदर साथ साथ रियल स्टेट कारोबार के अंदर भी कंपनी शामिल है लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में दोनों ही आधार पर कंपनी के शेयर में टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई पड़ा चाहे आप सिक्वेंशली ऑपरेटिंग फ्रंट पर देख लें या फिर नेट फ्रंट पर देख लें दोनों ही आधार पर क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेटिंग घाटा था वहाँ से मुनाफे के अंदर आई सिक्वेंशली भी और वाई वाई बेसिस पर भी और नेट प्रॉफिट के लिहाज से भी कहाँ साढ़े सात करोड़ रुपये घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था पिछले साल वो इस तिमाही के अंदर साढ़े सात करोड़ का मुनाफा बनता हुआ दिखाई पड़ा तो एक स्टीप टर्न अराउंड कंपनी के नंबर्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा दोनों ही लिहाज से एक अहम चीज़ यह है कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको सब्सटेंशियल वे में रिड्यूस किया है रिसेंटली कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एडिशन के लिए डेट लिया था जिसकी वजह से कंपनी की इंटरेस्ट जो डेट है वो बढ़ा था और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी थी लेकिन पिछले दो साल से कंपनी ने इंटरेस्ट को भी रिड्यूस किया है ये कंपनी डेट को भी रिड्यूस किया और इंटरेस्ट कॉस्ट भी स्टीपली नीचे आई है जिसकी वजह से कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो रिफ्लेक्ट होते दिखाई पड़ रही है इसके अलावा कंपनी का रियल स्टेट कारोबार जो कि रिसेंट शुरू किया हुआ कारोबार है वहां से भी अच्छे अपटिक्स आ रहे हैं और इस तिमाही से उस कारोबार की तरफ से रेवेन्यू आना शुरू हुआ है जिसकी वजह से भी कंपनी की बॉटम लाइन ओवरऑल जहां पर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है कंपनी अब तक डिविडेंड नहीं दे रही थी क्योंकि लॉस में थी लेकिन क्योंकि जब तक प्रॉफिट में कंपनी थी तब तक डिविडेंड दे रही थी तो हो सकता है दोबारा मुनाफे में आने के बाद सब कंपनी दोबारा डिविडेंड देना शुरू करें इसके अलावा कंपनी ने अपने जो बाकी खर्च हैं उसको भी रिड्यूस किया है कैपेसिटी एडिशन का इंपैक्ट Q1 से ज़्यादा Q2, Q3 में आता हुआ दिखाई पड़ेगा जैसे जिन भी रिपोर्ट्स को रिफर किया उनका मानना है साथ ही साथ जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं इन रिपोर्ट्स को आधार पर करीब करीब पचपन रुपये के आसपास के यानी कि मौजूदा पोटेंशियल अपसाइड जो है करीब बीस से बाईस परसेंट के आसपास खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है जी चलिए तो एम करीब पंद्रह ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए आज का सुपर शेयर शुक्रिया सुमित लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर और ख़ासकर भारतीय बाजारों पर फेड ने जो संकेत दिए हैं रेट हाइक के उसका इंडिकेशन क्या हो सकता है इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ जाने माने इन्वेस्टर जिम रॉजर्स इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर जिम मॉर्निंग टू यू थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस नाउ यू नो द इंडिकेशन दैट वी हैव सीन फ्रॉम फेड इट्स क्वाइट क्लियर एंड एविडेंट दैट देयर कन्विक्शन हैज इंक्रीज अबाउट द रेट हाइक एज फार एज यू एस फेड इज कंसर्न नाउ वट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डू यू सी ऑन सस्टेनेबल बेसिस इन इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स Reserve in the in the United States will be raising interest rates mm -hmm. after the election. That will have an effect on world markets, but it will be a temporary effect. Um, mm -hmm. It's only after the third time that they raise interest rates that we really start to we should start to worry. Mm -hmm. But then we should be very, very, very worried, mm -hmm. not just in America but everywhere, including India. But sir, if we talk about Indian markets in isolation, what exactly of impact we are expecting on Indian on India markets? It will, well, all, not all emerging markets are the same. I mean, there, there are dozens of, of course, of emerging markets. Mm -hmm. But yes, most will be affected by the raise, the rise in interest rates in the U.S. But as mm -hmm. I said, mm -hmm. it, it will only be a temporary worry. The, it, his, the history shows the Q. It's really the third or fourth central bank increase in interest rates that one really has to worry. The first one hurts. The second one hurts. But they usually markets usually recover, mm. so I would suspect that emerging markets, including India, mm. will be affected negatively when mm. they raise interest rates in December. Mm. But it, there will be a recovery. But after that, you should be very worried about 2017 and mm. 2018. Mm. What's your take as far as FII flows to countries like India is concerned? Uh, what's your take on that? Well, the, the Indian market is is more or less the same as other mm -hmm. markets these days because international investors look upon you as mm -hmm. as a reasonably developed market. Mm -hmm. I don't think that most uh, international investors differentiate that much. Mm -hmm. Yes, there's some good things happening in India. Mr. Mm -hmm. Modi finally, finally, has done a brilliant thing with his GST reform. Mm -hmm. We hope. I mean, they haven't gone through yet, but we hope that they actually happen. Uh, he's not good what he did with the central bank, but at least it's not a huge negative. Mm -hmm. So maybe Mr. Modi is finally living up to his promise. So, what, what exactly the outlook on commodities and precious metals and well, uh, crude as well? We'll have oil as. 
Well, what will happen, oil is in the process of making its bottom. It's a complicated bottom. Mm. <laughs> but yes, oil is making a bottom. I, I wouldn't necessarily buy oil right now, mm. but it will be, we look back a year or two or three from now, we will see that this was a bottom pattern in oil that has been developing. Gold, I'm not so sure. I expect gold to be down more in the next year or two, partly because the dollar will be, U.S. dollar will be strong. But I own gold. I'm not buying it, but I'm certainly not selling it. Right. Jim, the bigger trigger, you know, which will come into play apart from Fed and from U.S. itself will be the presidential elections. Now, you know, both of them, uh, Hillary as well as uh, Donald Trump, have been talking a lot. But uh, what's your understanding? Who's good for U.S. economy? Or, or maybe, to put it simply, who is your favorite candidate? I will not vote for either of the two. If Mr. Trump is elected and if he does what he says he's going to do, hmm. it means bankruptcy and war. Hmm. Trade wars have always <laughs> led to bankruptcy and often to war. Hmm. Mrs. Clinton is just as bad, if not worse. Hmm. It will just take longer. She has no clue what she's doing. She will also ruin the American and world economy. So I will not vote for either of them. Hmm. I will vote a protest vote. I don't want to waste my time, my vote on the but lesser of two evils. The lesser of two evils is still an evil. And what exactly, I mean, your take on Trump's victory and, and exactly the meaning of Trump's victory on the economic markets, on the markets as well? Well, Mr. Trump has said he's going to have trade wars with China, with Mexico, and with several other people. He has said it many times and he has said it adamantly. And he said it's going to be tough trade wars with very high uh, tariffs. Mm. If he means that, <laughs> that has always, throughout history, led to economic problems, to bankruptcy, depression, and often to war. Uh, one of the problems of history is mm. most people do not learn the lessons of history, including Mr. Trump. He has no clue. And even if he knows history, he doesn't know what it means. So bank uh, tariff, trade wars have always, throughout history, there's never been a case where it hasn't caused mm. problems. But Mr. Trump is adamant that he's going to do it. If he's elected, I'm sure that they will start very quickly, which is one reason I'm worried about the markets for the next couple of years. Mm, right. All right, Jim, thanks for joining us and thanks for sharing your views with us. लेकिन ट्रंप पर जो कहा जिम रॉजर्स ने कि वो ट्रेड वॉर करेंगे देखिए ये इस तरह की हॉकिश कमेंट्री अक्सर यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बहुत देते हैं लेकिन उसके बाद वाकई उसमें से कितनी फ्रूक्टिफाई होती है इनफैक्ट मैं एक डेटा पढ़ रहा था अभी कि ओबामा सेकेंड टाइम जब री हुए उससे पहले भी उन्होंने एच वीजा जॉब क्रिएशन इन सब पर काफी कुछ कहा था लेकिन पिछहत्तर परसेंट एच वन बी वीजा उन्होंने भारतीयों को इश्यू किया <laughs> जिसे उन्होंने एक मुद्दा बनाया था सेकेंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले खैर दीपक जासानी हमारे साथ जुड़े उनसे बात करते हैं दीपक शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ नताशा भी बनी हुई है दीपक नाव यू नो फेड ने एटलीस्ट बिफोर यू ज्वाइन हम यही बात कर रहे थे कि एक अच्छी चीज ये है जेनेट येलन के साथ कि ये मेंटली प्रिपेयर होने के लिए काफी टाइम देती है मार्केट्स को यू नो अबाउट वॉट द नेक्स्ट मूव इज गोइंग टू बी बिकॉज वो इतना पहले से एक हॉकिश इंडिकेशन देना शुरू कर देती हैं जब कभी उन्हें रेट बढ़ाना होता है कि मार्केट थक जाता है उसे फैक्टर इन कर करके सो द नेक्स्ट फेड हाइक क्या ये फैक्टर इन है ग्लोबल मार्केट्स में इस समय स्पेशली आफ्टर जो उन्होंने बयान दिया जैक्सन होल मीट के बाद वो गुड मॉर्निंग ये फेड रेट हाइक की इंडिकेशन जैसे आपने कहा कि वो बहुत पहले से दे रही है सो so, प्रिपेयर uh, कर रही है uh, सारी दुनिया को कि uh, शायद ये uh, मुमकिन है सितंबर में हो या नवंबर में हो ये डेट uh, नक्की नहीं है अभी तक uh, लेकिन जिस तरह से ये प्रिपेयर कर रही है उस तरह से ये लग रहा है कि अनलेस uh, जब वो रेट हाइक होगा और तभी इंडिकेशन मिलेगा कि सीरीज ऑफ रेट आने रेट हाइक आने वाले है uh, अगर वही सिचुएशन uh, uh, में बहुत बड़ी नेगेटिव uh, इम्पैक्ट आ सकती है Hmm. Uh, अगर ये सिंगल uh, एक बार का रेट हाइक है और उसके बाद वो बोलेंगे कि हम वी विल वॉच फॉर अ क्यू फ्यू क्वार्टर्स एंड देन टेक द नेक्स्ट डिसीजन देन बहुत बड़ा डैमेज शायद नहीं है uh, जिनको भी जिन्होंने भी अब्रॉड uh, में लो इंटरेस्ट रेट पे बोरो करके इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है hmm. वो सारे uh, ये पॉसिबिलिटी uh, के लिए अभी तैयार हो रहे हैं 
तो यहाँ इमर्जिंग मार्केट से बहुत बड़ा आउटफ्लो होगा ये एक रेट हाइक से ये मानना थोड़ा सा गलत होगा